ukisoma hiyo sentence inaonesha ni mtu aliyekata tamaa lakini kwa nini amekata tamaa kwa sababu kile alichokitarajia alipotuma taarifa Yesu aje Yesu akuja haikujibiwa pale pale haikujibiwa ule muda Yesu anaonekana amekuja kwa kuchelewa kwa hiyo mtu amekata tamaa kwa nasemaje moja ya vitu ambavyo vinasababisha watu kukata tamaa ni kuchelewa kwa majibu kwa kupokea vitu ambavyo tulitarajia ndio vinaondoa Unaona yeah. lakini hiyo peke yake hapana iko nyingine pia inayotuonyesha inayosababisha kuchelewa ukisoma katika kitabu cha Samuel wa kwanza katika pointi hiyo hiyo sura 13 utagundua utagundua mfalme Sauli mfalme Sauli zamani za Biblia zile mfalme Sauli aliambiwa adini kulitokea maadui waliokuwa wamelivamia taifa lake sasa taratibu za wakati ule Israeli hawawezi kwenda vitani mpaka wamefanya ibada watoe dhabiu na sababu na, 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 na mtoaji dhabiu alikuwa ni nabii Samuel kwa bahati mbaya nabii Samuel akachelewa kwenda kwa Sauli na maadui wakawa nazidi kulikabili taifa la Israel huyu mfalme Sauli akajisurutisha yeye kufanya kazi ya kutoa dhabiu ambayo haikuwa kazi yake ilikuwa ni kazi ya makuhani sasa Sauli nani Samuel anakuja baadaye anasema Sauli Samuel anamwambia Sauli anamwambia nimekwisha kutoa dhabihu baada ya kuona wewe umechelewa nikaamua nitoe nisije nikaingia vitani bila kumfanyia bwana nani ibada nini kimemuondoa katika lile tumaini au uvumilifu ule ni kwa sababu alichelewa Sauli Samuel alichelewa siku saba zaidi huyu bwana kalazimika kukata tamaa kwamba mtu haji basi nifanye hata nisiopaswa kufanya kwa utaona kabisa kwamba kuchelewa kwa majibu yetu yale majibu ambayo tulitegemea kuyapokea kwa wakati fulani hupelekea hiyo lakini pia tunasema kwamba ni mpango mipango ya Mungu wakati fulani Mungu ana njia zake ukisoma katika kitabu cha nani anasema kwamba njia za Mungu ziko juu sana na njia za wanadamu ziko chini sana ni kama vile mbingu na ardhi zilivyoachana ndivyo akili ya Mungu ilivyo juu na mwanadamu akili yake iko chini kwa wakati fulani inaweza kuwa ni njia za mgani ni mpango wa Mungu ukisoma kitabu cha wafalme wa pili wafalme wa pili ile sura ya um, tano wafalme wa pili sura tano alafu ule msari wa kumi na moja nisome msari miwili tu hapo ituongoze katika hilo ninalozungumza kwamba ni mpango mpango ya Mungu sura tano msari wa kumi na moja msari wa kumi na moja na kumi na mbili anasema hivi Sura ya 11 unasomeka hivi. Lakini Naaman akakasirika akaondoka akasema, "Tazama na ridhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, abana na parpari mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi?" akageuka akaondoka kwa hasira nimekata kipande kadogo hako lakini nataka kupenyeza wazo kwamba wakati fulani pia sababu nyingine ni, ni njia za bungani ni mpango wa Mungu huyu mtapeti tunasema kwenye kitabu cha wafalme ni ule jemedari wa jeshi la Shami na Amani mtu alikuwa hodari sana wa vita bahati nzuri taarifa zikawafikia kule Shamu kwamba Israel yuko nabii ambaye anaweza kaomba ile shida aliyokuwa nayo huyu na Amani ya ukoma itakwisha kwa hiyo mfalme wa Israeli pamoja na ujemedari akatoka kwa matumaini makubwa kwamba nakwenda Israeli kupokea uponyaji. Lakini pia kichwani kwa huyu jemedari inaonesha hata kama maandiko yatuambia hapa alijiandaaje. Akili yake alijiandaa kwamba atakapokuwa anafika Israeli yule mtumishi wa Mungu Elisha atatoka. Akisha toka atakuja kumlaki akisha kuja kumlaki atamweka mikono yake yani mikono ya nabii itawekwa juu ya mgonjwa na kumuombea kwa jina la Bwana na kupapasa ule ukoma wake na kupitia vile vidole vyake vyote atakuwa anaweka mkono wa Mungu ndivyo alivyokuwa amejiandaa huyu Naaman lakini jambo la kushangaza wakati amefika Israel mtumishi wa Mungu Elisha kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu akaambiwa tayari huyu jamaa kuna mtu yuko nje anakuja kwako ni namani 
na na matatizo moja mbili tatu na tano roho mungu akamwambia mtume kijana wako mwambie huyu mtu anayekuja wala sina haja kukutana naye ageuke aende jordan akajichovye kwenye ule mto mara saba matatizo yake atakuwa amekwisha aende zake kwao sasa huyu mtu jemedari alijiandaa kupokelewa kwa heshima kwanza kumbuka ni kamanda wa jeshi sawa sawa askari wana staili zao za salamu ni kweli ndio wana staili zao wana heshima zao sasa <laughs> huyu mtu alitaga, alitegemea kwamba atapokelewa kwa nidhamu cha anayekuja kutana naye anakutana na, na, na kijakazi na mtumishi mtendaka mshika mkoba wa Elisha wala sio Elisha mwenyewe <laughs> halafu anampa maagizo kwamba bwana unaambiwa hakuna sababu ya kwenda nyumbani kwa kwa kwa, kwa, kwa nabii wa bwana hapo hapo ulipogeuka shika njia hii hapa nenda jodi kaoge tena kaoge mara saba baada ya hapo utakuwa salama huyu jamaa alikata tamaa kabisa yani aliposikia hiyo na kuona ile akakata tamaa akaamua kurudi nini kime anaamua kurudi kwa nini amekatishwa tamaa na njia yani njia inayotumika yeye kupokea uponyaji yeye yeah, aliamini akikutana na mtumishi wa Ndiyo. Mungu papo hapo upokewe mikono sasa hakutani na mtumishi wa Mungu anakutana na house boy <laughs> kijakazi kijakazi hilo likamkatisha tamaa kwa nataka kusemaje moja hapo ya vitu vinavyokatisha tamaa ni njia za Mungu yani njia za Mungu anazozitumia kufikisha majibu yetu au kutuongoza kwenye njia ya mafanikio mara nyingine huwakatisha watu nini tamaa Tama. huyu ki house boy aliyekuwa ametumwa na huyu mtumishi wa Bwana ilikuwa ndio njia ya Mungu ndiye Mungu amesema na mtumishi wa Mungu kwamba toa maelekezo haya kwa huyu lakini huyu akujiandaa kupokea vile upo nini muujiza wake alijiandaa kupokea muujiza kwa kuwekewa mikono alijiandaa kupokea muujiza kwa kukutana na mtumishi wa Mungu mpaka mafuta au mbeo kwa jina la Bwana alijiandaa kupapaswa na mtumishi wa Mungu katika ukoma wake ili awe salama sasa njia inayotumika ndio inamletea shida kwa naona hapa muongoza kipindi wakati fulani watu kukata tamaa kutokana na njia za Mungu anazozitumia kufikisha majibu. Tunakuwa tumeshajiandaa. Kumbe mchungaji kuna wakati Mungu anaweza akakupitisha kwenye magumu. Ndiyo. Lakini ikawa na makusudio kwamba yale magumu ukifaulu Ndiyo. kuyavuka matunda yapo mbele. Ndiyo. Huyu huyu naamani hapa ukisoma kisa hicho kama sio watu walioambatana nao kumshauri alishabaki kuwa na ukoma kwa sa, na na ali, ali, baki na ukoma kwa sababu yeye ameshindwa kujua njia za Mungu anazozitumia kupitishia uponyaji wake au majibu yake. Kwa wakati fulani unakuta kwamba watu wanakata tamaa kwa sababu gani? Hawajui njia za Mungu anazozitumia ili kufikisha kile wanachokitaka au wanachokitaka yeye. Hapa ndio tunaona hivi. Lakini pia ukisoma kitabu cha Samuel wa kwanza utagundua hivyo hivyo. Kile ambacho nimeeleza kwenye sura 13 Eh, msari wa 8 mpaka wa 14 kisa cha ule mfalme nani Sauli Sauli ukisoma labda tusome kidogo pale ili tupate picha lile wazo ambalo natali penye liweze kuingia utagundua katika kitabu cha Sasa Samuel wa kwanza ile sura ya 13 msari wa wa 8 mpaka ule msari wa 14 utakutana na kitu hiki ambacho kina, kinasomeka hivi 13 Samueli wa kwanza halafu ule msari wa nane anasema hivi sikiliza nitasoma nitarukaruka lakini msikilizaji wangu utaunganisha mimi nitaruka kwa maana kukomboa muda halafu nifika kwenye kile ambacho natamani kiingie anasema hivi akangoja siku saba kwa kadri ya muhura uliowekwa na Samueli lakini Samueli hakuja Gilgali na hao watu wakatawanyika mbali naye Sauli akasema nileteni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani naam akaitoa sadaka ya kuteketezwa hata mara alipokusha kuitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa kumbe Samueli akatokea naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu Samueli akasema umefanya nini naye Sauli akasema ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami na wewe hukuja siku zile zilizo nenwa nao wafilisi wamekusanyika pamoja huko Mikmash basi nikasema wafilisti wa, watanishukia sasa mpaka Girgali kabla sijaomba fadhili za Bwana kwa hiyo nalijishurutisha nikatoa sadaka kuteketezwa naye Samuel akamwambia Sauli umefanya upumbavu ukuishika amri ya Mungu Mungu wako aliyekuamuru kwa maana 
Bwana angalia ufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu au pendezaye moyo wake. Naye Bwana amemweka kwa sababu wewe hukulishika neno lile Bwana alilo kuamuru. Nataka kusemaje hapa Pedro msikilizaji na mwongozaji wa kipindi. Naam. Utaona namna ambavyo hapa hawa watu ukisoma hapa nimesema shida inakuwa ni njia za Mungu alizotumia au mipango ya Mungu. Katika maandiko haya ambayo tumesoma hapa kibinadamu anaweza kaona kwamba Sauli ni kama alikuwa mtu sahihi. Inaonesha kwamba katika utaratibu ambao alikuwa anakwenda nao siku zote Samueli akishapewa akishajua tatizo kwamba lipo ilikuwa ndani ya siku saba anakuwa ameshafika kwenye tukio ili kufanya ibada. Maana Samueli alikuwa ni nabii lakini pia alikuwa ni nani? Ni kuhani na utaratibu wa Mungu ilikuwa ni kwamba sadaka za kuteketezwa zilikuwa ni, ni mambo ya kiibada hayo mambo ya kiibada wasimamizi wake walikuwa ni makuhani na wafalme kazi yao ilikuwa ni mambo ya kiutawala hawa kuhusika na kusimamia ibada sasa kama kuna jambo limejitokeza kuhani ilikuwa ni lazima afike ili kufanya ibada mbele za Bwana kuomba rehema mbele za Bwana na kuomba kibali na kupata maelekezo sasa tatizo limetokea katika Israeli hizo zamani na Samueli ana taarifa kwamba kuna tatizo. Sasa katika muhula ambao alikuwa nao ilikuwa ndani ya siku saba lazima Samueli na Nukuhani atakuwa ameshafika. Sauli Samueli siku saba zimekwisha hajaonekana kwenye tukio. Maadui wanazidi kusogea. Sauli ambaye alikuwa ni mfalme hausiki na mambo ya kiibada. Yeye ni mtu wa serikali, ni mambo ya kiutawala alipona wale watu wanachelewa kuja nini Samuel anachelewa kuja akaamua kuchukua yeye yani kwa lugha nyepesi akakata tamaa kwamba Samuel hatujui aliyompata akakata tamaa hiyo akaamua kuchukua nafasi ya kikuhani yeye akiwa ni nani ni mfalme kutoa sadaka anamaliza tu kutoa sadaka Samuel anatokea Samuel anauliza swali Saul umefanya nini anasema nilipona unachelewa tena amesema vizuri kabisa hapa. Nilipona umechelewa mzee. Nikaamua nitoe dhabihu isije wakanishukia maadui mpaka hapa Girgali kabla sijaomba fadhili mbele za nani? Zami. Za Bwana. Lakini jibu la Samuel anasemaje? Haombi radhi kwamba samani nimechelewa. Anasema mmefanya kwa upumbavu. Na kwa sababu hiyo Mungu aliahidi kwamba ataufanya ufalme wako kuwa imara. Sasa anauondoa ufalme wako, anampa mtu mwingine ambaye anaupendeza moyo wake kwa sababu wewe hukulitii neno la Bwana. Neno la Bwana lipi ambalo hakulitii? Mungu alitoa utaratibu anayetakiwa kushughulika na mambo ya ibada ni kuhani. Mfalme utashughulika mambo ya kiutawala. Kwa lugha nyepesi, kama mambo yangeharibika kwa sababu kuhani akutimiza wajibu wake, dhambi sigekuwa yako Sauli angewajibika kuhani. Angewajibika kuhani. Sasa wewe kwa sababu ya kuacha neno la Bwana, ukafanya unayotaka mwenyewe, Mungu anauondoa ufalme kumbe kule kuchelewa kwa Sauli kwa, kwa Samueli ilikuwa ni njia za Mungu za alishampeleka darasani huyu kama angefaulu ule mtiani mfalme Sauli, Sauli ufalme wako ungekuwa milele lakini akaferi mtiani hapa <laughs> hapo unaona una, una, una maandiko yanavyosema mstari wa 13 <laughs> anasema jambo mstari wa 13 anasema 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 kama kama <laughs> unajua visa vya biblia ni vya ajabu sana ule mstari wa ngapi wa 13 mstari wa 13 anasemaje anasema kwamba mstari wa 14 11 ndio ni wa 13 anasema hivi ule mstari wa 14 anasema hivi lakini sasa ufalme wako hautadumu Bwana amejitafutia mtu au pendezaye moyo wake na yeye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake kwa sababu wewe hukulishika neno lile alilo kuamuru lakini kuna msanii ambaye anatamani kutumia sana anasema anasema mstari wa 12 nafikiri no, mstari wa 13 naye Samuel akamwambia Sauli umefanya upombavu hukulishika hukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuamuru kwa maana Bwana angali ufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israel milele yani kama angefaulu mtiani huu huyu mfalme Sauli Huyu mtu anaitwa Daudi mfalme wa Israeli, tusingekuwa tunasoma habari zake. Kwa sababu ufalme ungefanywa imara wa Sauli. Lakini alifeli mtiani hapa, ndio Mungu anakwenda kumtafuta Daudi. 
Kwa tunasemaje? Kule kuchelewa kwa Samueli kumbe Daudi na Nisauli hakujua ndio chumba chake cha mtihani. Akakata tamaa. Akaamua kulihalifu neno la Bwana. Matokeo yake akabadilisha historia nzima ya Israeli. Tusinge kwa tunasema habari za Daudi leo. Tungekuwa tunazungumza habari za mfalme mkuu Sauli. Sauli. Lakini tunasoma Daudi kwa sababu Sauli alifeli mitiani. Kwa nini alikata tamaa? Unaona unaona, unaona darasa la kukata Alichoka kusubiri. Alichoka kusubiri. Akaamua kuchukua maamuzi mwenyewe. Kumbe kile kitendo cha Samueli kuchelewa sio kwamba Samueli alikuwa ajui wajibu wake. Mungu alitengeneza tu magogo huko achelewe ili tuone ujamaa tafariaje mtiani wake. Jamaa kajikuta anatoka na zero kubwa. <laughs> <laughs> Na msikilizaji kama ndio kwanza unaungana nasi hii ni ushindi from Radio 98.6 kipindi hewani ni maliza kwa ushindi. Emmanuel Asule Munuka na mchungaji Bato ni sanga wa kanisa la Tanzania Assemblies of God linalopatikana Gombe hapa hapa Mbeya mjini. Kwa wewe msikilizaji huko uliko ambapo unaisikiliza radio ushindi kwa kutuma swali lako kulingana na somo la leo. Kutuma swali lako kulingana na somo la leo ambalo lina kichwa kinachosomeka madarasa mbali mbali katika maisha ya kiroho. Nambari hapa studio msikilizaji ni 0767 44 94 0767 44 94 narudia tena nambari ya simu ya kutuma swali lako hapa studio ni 0767494943 tuma swali lako kwenda nambari hiyo ya studio bila shaka sisi hapa litatufikia lakini tuma swali kulingana na somo la leo kile ambacho nakisikia kutoka kwa mchungaji Bato ni Sanga mchungaji namkumbuka mtumishi wa Mungu Ayubu yeah alipita kwenye darasa mti, kama ni mtihani ndiyo. ni mtihani mgumu kweli kweli sawa 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 sa. lakini alifanikiwa alifaulu ayubu ndio 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 ili kupitia ayubu tunapata fundisho gani e, tunaporudi ile darasa alikuwa analipitia mtumishi wa Mungu ayubu ilikuwa darasa la kukata tamaa vile vile lakini ayubu kwenye mtihani wake alitoka na division 1 <laughs> Na siku ya watumii division wanatumia GPA. Na GPA alitoka na GPA nzuri sana. Alikuwa alikaa vizuri. Nini? Tuta nilikuwa natamani kabla sijaenda kuzungumza eh mambo yaliyomsaidia, mambo yanayoweza kutusaidia kuvizuri kufanya mtihani yetu kwenye darasa hilo kukata tamaa. Nitamani malize point nisee nikaisahau baadaye. Sawa sawa. Naomba niruhusu wewe kwamba mambo gani yanasababisha kuchukuwatu kusababisha kukata tamaa? Nimesema kuchelewa Mungu kutupa tuliyotarajia lakini pia ni njia za Mungu yani ni mpango wa Mungu wakati fulani katika mambo hayo lakini jambo nyingine ni madai ya Mungu yani eh, mambo yanayosababisha ni Mungu ni madai ya Mungu Mungu anataka Marko 10:17 hadi 22 Marko 10:17 ni madai ya Mungu ni matakwa ni Mungu anataka nataka nimalize hii nika, nikaiacha baadaye maana naona ni ya muhimu nisije nikaiacha hapa anasema hivi ni madai ya Mungu msari wa kumi injili ya, ya Marko ule msari wa kumi na saba halafu paka ule msari wa ishirini na mbili kumi kumi na saba kumi kumi na saba Marko inasomeka hivi hata alipokuwa kitoka kwenda njiani mtu mmoja kaja mbio akampigia magoti akamuuliza mwalimu mwema nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele Yesu akamwambia kwa nini kuniita mwema hakuna aliye mwema ila mmoja ndiye Mungu wazijua amri usiue usizini usiibe usishuhudie uongo usidanganye waheshimu baba yako na mama yako akamwambia mwalimu hayoti nimeashika tangu utoto wangu Yesu akamkazia macho akampenda akamwambia umepungukiwa na neno moja enenda ukauze ulivyo navyo uwape maskini nawe utakuwa na hazina mbinguni kisha njoo nifuate walakini yeye akakunja uso kwa neno lilo akaenda zake kwa uzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi nimesema <laughs> <laughs> ni madai ya Mungu yani madai ya Mungu yanamfanya mtu kukata tamaa sasa yeye alikuwa na, Oye, na mali ndio 
hadi 22 mara kwa 10 17 ni madai ya Mungu ni matakwa ni Mungu anataka nataka nimalize nisi nika nikaiacha baadaye maana naona ni ya muhimu nisije nikaiacha hapa anasema hivi ni madai ya Mungu msari wa 10 injili ya, ya Marko ule msari wa 17 halafu paka ule msari wa 22 10 17 kumi kumina saba Marko inasomeka hivi hata alipokuwa kitoka kwenda njiani mtu mmoja kaja mbio akampigia magoti akamuuliza mwalimu mwema nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele Yesu akamwambia kwa nini kunita mwema hakuna aliye mwema ila mmoja ndiye Mungu wazijua amri usiue usizini usiibe usishuhudie uongo usidanganye waheshimu baba yako na mama yako akamwambia mwalimu hayoti nimeashika tangu utoto wangu Yesu akamkazia macho akampenda akamwambia umepungukiwa na neno moja enenda ukauze ulivyo navyo uwape maskini nawe utakuwa na hazina mbinguni kisha njoo nifuate walakini yeye akakunja uso kwa neno lilo akaenda zake kwa uzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi nimesema <laughs> <laughs> ni madai ya Mungu yani madai ya Mungu yanafanya mtu kata tamaa sasa yeye alikuwa ana mali ndio huyu kijana ndio inaonekana alisikiliza mafundisho ya Yesu akayapenda na akayafuata akaamua kumfuata Yesu sasa akalipofika kwa Yesu anamuuliza Yesu hayo unayofundisha kwa kweli ni mazuri nifanye nini sasa nipate kurithi uzima wa milele alijua kwamba amepungukiwa maeneo fulani nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele Yesu akamkumbusha sheria alizofundisha Musa zamani usiibe si usizini usifanyeje usifanyeje anasema unazijua hizo akasema hizo baba nimeshika tangu utoto ujana wangu, wangu. na nazifuata na nazifuata sasa nimepungukiwa nini mmeandika anasema Yesu akamkazia macho akampenda <laughs> Yesu alimpenda yani huenda <laughs> ujamaa kwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu ndio ndio Yesu akampenda na kwa kwale mpenda anamwambia sasa mwanangu rudi nyumbani kwako kauza ulivyo navyo vyote uagawie maskini uagawie watu wasio na uwezo maskini ukishafanya hiyo kazi nitafute nifuate maandiko anasema yule kijana aliposikia hiyo hiyo sentensi hiyo uso wake ukabadilika tabasamu ikaondoka yule kijana kajisikia vibaya akaondoka pale amekwazika kabisa nini kimemkwaza kime ni yale madai Yesu aliyokuwa anataka kwake yale madai ndiye amemkatisha tamaa maana kwa lugha pesu jamaa alikata tamaa kabisa habari za ufalme kama mambo ya mbinguni ndivyo yalivyo mimi siwezi akaona Yesu ana mpango wa kumrudisha kwenye umasikini Yaani akasema kama mbinguni ndivyo kulivyo ndio hatua zinazotakiwa ili niende mbinguni ndio hizo Kumenishinda. mimi mbingu imeni shinda <laughs> akakata tamaa nini kimemkatisha tamaa ni yale madai ya Mungu anachotaka kwa watu unajua unajua mtumishi wa Mungu asile hata leo watu sio kwamba wapendi kuokoka watu sio kwamba wanakata tu wokovu wanapokuja kwenye madai ya Mungu ndio mtu anakata tamaa anapoambiwa acha umalaya ana wanawake saba ana wanaume kumi maisha na, yani anaishi hapa mjini hafanya hana kazi yoyote <laughs> yeye ni mwenyewe ndio duka sasa anapoambiwa unapotakiwa kuokoka uache umalaya yeye ana wanaume watano nyumba amejengewa na eh sijui mgomba <laughs> eh gari anayotembelea ni ya mlingoti kitanda anacholalia sijui ni cha nyota <laughs> blanketi alizonazo sijui zinaanza nani Siji mtoto wa kwanza anaitwa Sudani akisha fika mahali hapo nitakubali kuokoka ni kweli nita itakuwaje yale madai ya Mungu yanamfanya nyoshe mikono mimi siwezi kwa hiyo madai ya Mungu naye ni moja ya kitu ambacho kinakatisha tamaa huyu mwenzetu alikata tamaa kutokana na madai ambayo Yesu aliyataka kwake akashindwa kabisa nitamani ile wazo lisipotee ili mtu msikilizaji wangu tuwe pamoja katika hili Ndiyo ndio 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 ambacho nilikuwa naona. Kwa unaona namna ambavyo mambo ambayo yanasababisha kukata tamaa bila shaka utakuwa umeona sasa bila shaka. Ndio ndio mambo ambayo yanasababisha watu kukata tamaa kwenye darasa hili. 
watu wengi wanafeli mitiani yake tukiwa hapo hapa tunazalisha tunda la roho unapofanya mitiani ya darasa la kukata tamaa ni kipindi ambacho Mungu hutangenezea huyu muamini huyu mtu ambaye ni mwanafunzi wake humfanya azalishe tunda la roho linaloitwa uvumilivu ukisoma kwenye garatia utakuta kwamba kuna yale matunda ya roho matunda ya roho manake ni kwamba roho mtakatifu kama mti huwa unazalisha matunda moja ya tunda ambalo linazalishwa ni tunda la uvumilivu uvumilivu unazalishwa wapi asiile mtumishi wa Mungu kubali usikubali tunda la uvumilivu ni tunda la ajabu sana hali yote kwenye udongo wenye rutuba halistawi kwenye udongo ule wenye rutuba ndio sifa ya tunda la uvumilivu linaota kwenye udongo wa kichanga linaota kwenye misitu ya michongomo tunda la uvumilivu linaota kwenye bichaka linaota kwenye udongo wenye mawe ndio tunda la uvumilivu ninaposema mawe nina maana ni tunda nalozalishwa kwenye maeneo tata unajua uvumilivu unaonekana mahali ambapo kuna changamoto hakuna changamoto hakuna uvumilivu hakuna magumu hakuna uvumilivu sasa ili lizalishwe tunda litengenezwe tunda la uvumilivu lazima changamoto ziwepo wa darasa la kukata tamaa ndio 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 Asante nilikuwa nimejaribu kueleza umuhimu wake ni nini nikaa najaribu kuonyesha kwamba darasa hili linatusaidia kuzalisha tunda la roho ambalo ni uvumilivu. Kwa mpendo msikilizaji hakuna namna unaweza ukatengeneza tunda la uvumilivu kwa nadharia. Hakuna. Tunda la roho mtakatifu la uvumilivu halizalishwi kwa nadharia. Ni lazima utaingia katika maeneo ya kukatishwa tamaa. Una utaingia maeneo ambayo Mungu atachelewa kuleta majibu yako utaingia katika maeneo ambayo uta, ni, Mungu ana njia za kutaka kulizalisha rutunda lazima utapita katika eneo hilo. Kwa unapopita katika vipindi kama hivyo ni wakati wa kutengeneza tunda la uvumilivu. Lakini pia umuhimu wa darasa ni kwamba ni darasa la kuonyesha utii wetu mbele za Bwana. Ndilo darasa ambalo linatuongoza kuonyesha sisi utii wetu mbele za Bwana. Kama hatupiti katika darasa hili ni vigumu kuonyesha utii wetu mbele za Mungu. Kutii kwa watu ambao wamepitia jeshini, kamanda akisema tunapita hapa. Uwezi ukasema hapa naona pana mlima. Ah, utapita tu. Yaani akisema jamani njia iko hapa. Maana yake wewe am, wewe, wewe ni kuchukua hatua kuanza kupanda mlima. Akisema hapo ni kulala chini. Uwezi ukasema hapa pana miba. Afande samani pana miba hapa. Wanalala. Ah, ni kulala akisema yule kamanda jamani hapo ni kukro ni kutembelea ntumbo uwezi ukasema hapa mzee naona kuna msiki kuna kokoto matumbo yatachubuka ni kuanza kutembea kwa unaona namna ambavyo jeshini wale watu walivyofundishwa utii sasa hata sisi kwenye darasa hili ni wakati wa kuonyesha utii wetu mbele za Bwana Mungu anapokuwa meliruhusu amekuruhusu pite mahali pale wewe ni kukubali kusema ndiyo kwa sababu uwezo kujua Mungu ana wazo gani pale utakumbuka kule mwanzoni mtumishi wa Mungu asile nimesema njia za Mungu ziko juu sana lakini pia kwenye darasa hili kwa nini tunapita kwenye darasa hili wakati fulani tumesema ni, 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 ni njia za Mungu yani Mungu anakuwa na mpango wake katika kile ambacho tunapitia kwa hiyo tuna ni wakati wa kuonyesha mm, uti wetu mbele za Bwana lakini pia umuhimu mwingine wa darasa hili ni darasa la kuonyesha tumaini letu mbele za Mungu. Yaani hakuna nafasi unaweza kuonyesha tumaini kwa Bwana isipokuwa katika eneo kama hili. Kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza, labda nisome tu hapo mara moja alafu ni tuende mbele kidogo. Samuel wa kwanza ile sura ya kwanza e, mstari wa 12 na 17. Hapa bila shaka tunakutana na kile kisa cha mwanamke yule Hana. Labda ni ukombe wakati kusoma hapo. Hana, Hana yule mwanamke ambaye hakubahatika kupata watoto katika ndoa yake. Miaka imekwenda lakini utagundua kwa sababu mwanamke hana pamoja na kutoka kupata mtoto kwa miaka kutosha bado aliweka tumaini lake mbele za Mungu. Mume wake ulifika wakati alikata tamaa. Akaamua kuoa mke mdogo. Kwa nini aliamua kuoa? Uzalendo ulimshinda. Aliondoa tumaini kwa Bwana akaamua kuchukua mke mwingine ili aweze kumzalia uzao. Lakini Hana alibaki na imani yake kwamba Mungu atamsaidia. Mwisho wa siku alimpata ni Samuel. Sasa lilimsaidia kuonyesha tumaini kwamba hana aliendelea kumtumaini Mungu hata kwamba Mungu anaweza kufanya kitu 
pale kisipo wezekana. Kwa utaona namna ambavyo mtumishi wa Mungu asile pamoja na msikilizaji wangu kwamba darasa hili lina umuhimu. Ni darasa ambalo tunazalisha tunda la uvumilivu. Lakini kupitia darasa hili tunazalisha nini? Tunaonyesha uti wetu mbele za Bwana. Lakini pia ni darasa ambalo tunaonyesha tumaini letu mbele za Bwana. Kwa mfano kwenye eneo hilo la kuonyesha e, nini? Kuzalisha tunda la uvumilivu utasoma kitabu cha mwanzo. Utamkuta pale mtumishi wa Mungu Ibrahim miaka mingi likwenda lakini bado aliendelea kusimama akimwangalia kwamba Mungu amesema itakuwa ijapokuwa alijikwa kidogo lakini alirudi haraka kuonyesha kwamba Mungu amesema itakuwa kwa utaona kwamba hili darasa mtumishi wa Mungu ni darasa ambalo ni la muhimu sana kwetu ni kwa nataka kumaliza kusemaje hapa mtumishi wa Bwana naam kwamba kwa nini tunajifunza hii darasa haya madarasa madarasa yako ni mengi leo tumeanza na darasa la kwanza darasa ya kuata tamaa inawezekana msikilizaji wangu uko katika darasa hili hivi sasa ninaendelea kuongea umechelewa kupata majibu ya yale ambayo umemuomba Mungu kwa muda wa kutosha umechelewa umeomba Mungu akupe nyumba sasa ni mwaka unaisha 2015 ulipanga kwa Mungu mwaka huu lazima upate nyumba lakini hakuna kilichotokea inawezekana umeolewa uko kwenye ndoa hakuna majibu sasa ni mwaka wa pili hata dalili kwa mtu anyonyesha hazipo ni darasa la kukatisha tamaa hili. Inawezekana hivi ninapoongea uliwaza kwamba huenda sasa hivi ungekuwa unaitwa mama fulani, ungekuwa unaitwa baba fulani, umeoa umeolewa, lakini unakuta ni giza kuna kinachoendelea. Unawezekana hivi sasa ninapoendelea kuongea hapa. Umekuwa kwenye hitaji la kazi na umemsii Mungu kwa muda wa kutosha. Lakini kila unapotoka kwenda kutafuta ajira, unashangaa ofisi unazoziendea wameandika tu kibao pale nje hakuna nafasi ya kazi hapa. Hakuna nafasi ya kazi hapo. Hali yako